안녕하세요. 그래서 젊다입니다. 적게 소유하기에 편안한 주방, 나를 위한 주방이 곧 건강을 지키고 환경까지 생각하게 된다면 얼마나 좋을까요? 가장 넓은 하부장엔 모든 큰 주방 살림이 들어 있습니다. 프라이팬은 딱 이렇게 세 가지만 둡니다. 하루에 메인 요리를 두개 이상 할 일이 없고 남은 요리는 통에 담아두니 냄비나 후라이팬이 많이 필요하지 않습니다. 낡은 것을 두고 새 것을 추가 구입해 사용하지 않고 코팅이 까져 낡으면 과감히 버리고 새 것을 구입해 사용하도록 합니다. 야채 과일용 채반 유일한 플라스틱 재반 식기류를 소독하거나 대용량의 야채를 다듬기 위해서 하나쯤은 남겨두고 사용합니다. 소가전들의 자잘하게 따라오는 부품들이 많죠? 여기저기 흩어져 있으면 찾기도 어렵고요. 한 주머니에 함께 넣어두면 찾기도 쉽고 깔끔해집니다. 비싼 트레이보다 실용적이고 가성비가 좋은 트레이를 사용합니다. 냄비는 결혼 8년 만에 바꾸었습니다. 범낭 냄비는 관리가 잘 안되면 점점 중금속에 노출되기에 적절한 때에 교체를 했었어야 했는데 후라이팬처럼 요리 중에 티나는 제품이 아니라 바로바로 바로 인식을 못했던 것 같습니다. 야채는 유기농을 찾으면서 후라이팬이나 냄비는 오래된 것을 그냥 사용하시는 분들이 많은 것 같아요. 기스가 많거나 코팅이 까진 것은 건강을 위해서라도 교체하시길 권합니다. 키친타올은 대체용품을 아직 사용해보지 않았지만 관리하는 데 어려움이 없다면 교체해보고 싶은 마음입니다. 키친타올 거리는 양면 테이프 붙어있는 거리를 이용해 가스레인지 측근에 걸어두었습니다. 이것이 아니어도 다른 것들을 걸수 있기 때문에 효율적입니다. 주방 서랍 3곳 첫 번째 서랍, 젖병 소독기를 근처에 두고 사용하고 있어서 치약과 칫솔도 함께 소독하고 이곳에 보관합니다. 아이 필통을 재활용해서 칫솔 케이스로 사용하고 주방 근처에서 쓸만한 것들을 넣어둡니다. 거리를 많이 이용합니다. 뭐든 적당히 유지하는 데 중점을 둡니다. 잘 쓰지 않는 여분의 조리 도구는 칸칸이 정리하지 않고 적당한 재활용 면주머니에 넣어주고 필요할 때만 꺼냅니다. 먼지가 쌓이지 않아서 좋아요. 비닐은 수시로 생기기에 비닐 여분을 구색 갖춰두지 않습니다. 쓰레기를 버릴 때는 친환경 비닐을 이용하고 쿠킹 오일이나 비닐랩 대신 종이 오일을 사용하면 비닐 사용을 극적으로 줄일 수 있습니다. 비닐랩은 불시에 필요할 수도 있어서 최소한 적게 유지하고 비닐 장갑 대신 꼭 필요할 땐 친환경 식품용 라텍스와 면장갑을 사용합니다. 아이 키우는 집에 부득이하게 일회용 비닐이 필요한 경우가 있어요. 아래에 숨겨두고 진짜 사용이 필요할 때가 아니라면 꺼내지 않도록 하고 있습니다. 정리함 대신 늘 사용하는 면주머니, 삼배주머니 
찬통은 종류별로 제가 편리하다 생각하는 것만 두 개씩 두고 사용하고 있어요. 그래서 냉장고에 넣어둔 것 외에 남은 여분이 그리 많지 않습니다. 찬통이 냉장고에 오래 방치되지 않기에 모자라지 않아요. 제 주방은 사지 않고 대체 활용하거나 손이 많이 가는 일을 한 번에 하고 물이나 비닐을 덜 사용할 수 있는 것들을 보여드리는데 중점을 두었습니다. 그래서 예쁜 주방이나 보이지 않게 수납하는 주방보다는 현실적인 주방을 효율적으로 사용하는 방법을 늘 생각해 왔었어요. 우리가 미니멀 라이프를 추구하는 이유는 다양합니다. 살림에만 매여 있기엔 할 일이 너무 많고 오히려 덜 사고 줄이는 것이 어려워진 생활 속에 살고 있어요. 돈, 공간, 시간적 여유를 되찾고 충분한 휴식을 얻기 위함입니다. 보여지기보다 보이지 않는 곳에서의 또 다른 삶의 질을 높이는 데 목적이 있습니다. 적당히 조율하는 삶은 돈 모으기는 덤이 되며 여유를 가져오기에 나뿐만 아니라 환경을 생각하는 마음도 덩달아 생기기 마련입니다. 미니멀 라이프를 한지 2년이 넘었는데요. 그 사이 장 보는 방법도 식자재를 채우는 일과 비우는 일도 이제는 습관처럼 흡수가 되었습니다. 1년 넘게 이 정리법을 고수하고 있는데요. 불편하거나 바꿔야겠다는 생각이 들지 않을 정도로 효율적으로 사용하고 있습니다. 더 늘리지 않고 더 사지 않으면 유지가 되는 주방입니다. 행주를 사지 않아도 집에 이런 타월류는 여분이 항상 많아요. 해진 손수건도 부드럽게 닦을 때 좋으며 쓰던 수건을 잘라 쓰는 것도 괜찮습니다. 있을 것은 다 있는 주방이지만 팬트리나 다용도시까지 주방용품이 넘어가지 않아요. 오로지 주방 공간에서만 편안한 주방 생활이 이어집니다. 영상을 보시고 아이디어가 팡팡 터지는 하루 정리가 즐거운 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.